राज्य सरकार तरफ थे अपने माध्यम राज्य प्रति अंश जनगण के आलोर उत्सव दीपावली अनेक अनेक शुभे और अभिनंदन जाना अपनारा जरा आज के उपस्थित हो सांबा बंधु व्यक्तिगत तरफ थे सरकार तरफ थे दीपावल अनेक अनेक शुभे और अभिनंदन जाना कैबिनेट मीटिंग सम्पन्न हो माननीय मुख्यमंत्री पौरोहित बस कि गुरुत्वपूर्ण सिद्धान मीटिंग ग्रहण कर मध्यतम हल राज्य कर्मचारी सुखबर दीपावल उपहार हिसाब राज्य कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व आज के कैबिनेट मीटिंग सिद्धांत ग्रहण करी पांच शतांश डीए से प्रदान उफेक्ट फ्रम फार्स नवेम्बर टू थाउजेंड टोटी फोर आगामी मास नवेम्बर मास तारीख थे राज्य सरकार कर्मचारी पांच शतांश डीए से प्रदान एफेक्ट हो तर खरच कर प्रति बचरे पांच कोटी टाइम पार्सेंट डीए इक्ल टू हंड्रेड वन हंड्रेड क्रोड फाइव पार्सेंट इक्ल टू फाइव हंड्रेड क्रोड प्रस्ताव इस तीन पार्सेंट दवा चार पार्सेंट दवा ना पांच पार्सेंट दवा माननीय मुख्यमंत्री सुंदर भाव उन्नी चाहिए केंद्रीय सरकार संगे जो गैप्ट रही है से गैप्ट के आो कम कर परिष्कार भाषा कर गैप्टा जत कम करते केंद्रीय सरकार संगे इतिम्य केंद्रीय सरकार थ्री पार्सेंट घोषणा कर फिफ्टी थ्री पार्सेंट टोटाल पचिस पार्सेंट रही है आज के पांच पार्सेंट दवा हल त्रिस पार्सेंट करा हल और लक्ष्य था आगामी दिन केंद्रीय सरकार कर्मचारी संगे राज्य सरकार कर्मचारी डीए जो फारा से आो कम कर अभिनंदन जाना माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट के जे आर्थिक प्रतिकूलतार मध्य थे अपना जान भय फ्लाडे त्रिपुरा राज्य व्यापक क्षय क्षति होर्थ दफ्तर थे प्राय सतरश कोटी टाखने विभिन्न लस प्रदान करते रास्ता घाट पानी जल विद्युत कृषि प्रति क्षेत्र आर्थिक परिस्थिति मध्य थे राज्य माननीय मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट यह बलिष्ठ सिद्धान ग्रहण करमचारी पांच शतांश डीए से प्रदान कर यह पांच शतांश डीए प्रदान फले केंद्रीय सरकार संगे जो गैप जो आगे बोले से कमल त्रिस पार्सेंट गाड़ी केंद्रीय सरकार थ्री पार्सेंट कत कत दिन आगे घोषणा कर कैक दिन आगे एवं फिफ्टी थ्री पार्सेंट केंद्रीय सरकार दीचे त्रिस शतांश दी आगामी दिन निश्चय अर्थनैतिक परिस्थिति ऊपर विवेचना कर डीए प्रदान सिद्धान आज परवर्ती समय घोषणा बलिष्ठ सिद्धान आज के कैबिनेटे माननीय मुख्यमंत्री पौरोहित से घोषणा सिद्धान ग्रहण करा जान राज्य गर्व टीएसआर त्रिपुरा स्टेट ट्राइव दीर्घ दिन धरे टीएसआर दावी छोड़ जरा जवान रही तक पैरामिलिटारी हिसाब से घोषणा देने आगे विगत सरकारों के कर्णपात करें ते विभिन्न दाबी दावा समस्त किचु नहीं सरकार गठित हार पर आंतरिक भाव तरह दाबी दवा पूरण विभिन्न सिद्धान ग्रहण कर माननीय मुख्यमंत्री पीएसआर जो रेशन मानी से एक हजार थे दो हजार टाक कर घोषणा कर आगे रेशन मानी छो एक हजार टाक टीएसआर थे से रेशन मानी एक हजार थे आज दो हजार टाक कर घोषणा से ग्रहण कर टीएसआर जवान जरा रही तर पोशाक दस हजार टाक हत ए टा 
বারো হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে তাদের যে ইউনিফর্ম পোশাক আগে সেটা দশ হাজার টাকা প্রদান করা হতো না আমাদের সরকার আসার পর সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই দশ হাজার টাকা থেকে এখন সেই টাকা বাড়িয়ে বারো হাজার টাকা সেখানে প্রদান করা হবে প্রত্যেক টিএসএফ ব্যাটালিয়নে পাঁচ লক্ষ টাকা করে জিমনেশিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে যতগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে পাঁচ লক্ষ টাকা করে জিমনাশিয়াম যাতে তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে তার জন্য জিমনাশিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসএফ ব্যাটালিয়নে যারা মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তাদের চিকিৎসার জন্য থাকেন তাদের মাসিক যে সাম্মানিক সেটা ষাট হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অ্যাডহক ভিত্তিতে দুশো চল্লিশ জন জওয়ানের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে বিভিন্ন টিএসআর জওয়ানরা রয়েছেন যারা বিভিন্ন বছর অনেক বছর ধরে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত অ্যাডহক ভিত্তিতে দুশো চল্লিশ জন টিএসআর জওয়ানের সেখানে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং টিএসআর পোস্টে এবং বারাকের মধ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তারা যে ক্যাম্প বারাক তাদের রয়েছে যেখানে তারা থাকেন সেই ক্যাম্পে অনেক অপ্রতিকূল সেখানে পরিস্থিতি রয়েছে কিছু কিছু বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরজীবনী অনেক জায়গায় উনি গেছেন পরিদর্শন করেছেন তো সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি টিএসআর ক্যাম্পে যেখানে যে ধরনের শর্টফলগুলো রয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য টোটাল পাঁচ কোটি টাকা প্রদানের সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তো টিএসআরদের জন্য একটা বিরাট সিদ্ধান্ত বিশেষ করে তাদের যে রেশন নয় দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করা এক হাজার টাকা ছিল আমাদের সরকার আশা করি সেই টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজকে সেটাকে দুই হাজার টাকা করার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত উনি গ্রহণ করেছে তো আমি প্রত্যেক টিএসআর জওয়ানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারের তরফ থেকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য রাজ্যের কর্মচারীদেরকে পাঁচ শতাংশ ডিএ যে প্রদান করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর পাঁচশো কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে খরচ করা হবে এই যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এটা কঠিন সময় উনি গ্রহণ করতে পেরেছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার জন্য আমরা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রাজ্যের যারা অপমর কর্মচারী সমাজ উপকৃত হবে এই ডিএর মাধ্যমে তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আবারও সবাইকে শুভ দীপাবলী অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা জ্ঞাপন করছি আরও অনেক সিদ্ধান্ত কিছু রয়েছে কিন্তু আজকে সেই সিদ্ধান্ত আমরা আর আলোকপাত করব না আগামীকালকে আবার একটা সময় আমরা ক্যাবিনেট আমাদের যে ব্রিফিং সেটা প্রদান করব কিন্তু আজকে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো ডিএ একসঙ্গে সেগুলো আপনারা কাবার নাও করতে পারেন তার জন্য আজকে এতটুকুই আমরা বলবো ডিএ নিয়ে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে ডিএসআর এর উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন আপনারা জানেন যে পেনশনার্স এবং ইন সার্ভিস মিলে প্রায় দু লক্ষের কাছাকাছি আমাদের যে কর্মচারী সংখ্যা প্রত্যেকেই উপকৃত হবে এটা তো সকল সকল সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের জন্য যারাই সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনার্সরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকে সেখানে উপকৃত হবে পরিষ্কারই সাবজেক্ট রয়েছে যে রিলিজ ফর ফার্দার ইনস্টলমেন্ট অফ ডিএ টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড রুলস পেনশনার্স অ্যান্ড এনহ্যান্সমেন্ট অফ রেট অফ রিমিনারেশন ওয়েজেস অফ ফিক্স পে অ্যান্ড ফ্রিজ ডিআরডব্লিউ এমআরডব্লিউ ডিআরডব্লিউ কনভেনশন এন্ড সেটা যারা ইন সার্ভিস রয়েছে প্লাস যারা পেনশনার্স প্রত্যেক ইনক্লুডিং ডিআরডব্লিউ যারা রয়েছে তারা প্রত্যেক এটা রাউন্ড এ আছে দেখুন আজকে যেটা আমি বললাম 
টিএসআর হচ্ছে প্যারামিলিটারি টিএসআর কিন্তু পুলিশ না টিএসআর কনসার্নের প্যারামিলিটারি তো টিএসআর এর যে সুযোগ সুবিধা সেটা আলাদা প্যারামিলিটারি টাইম সেটা নেওয়া হয়েছে পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ডিএ যে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার আন্ডারে চলে আসবে পুলিশও তো সরকারি কর্মচারী তো তার আন্ডারে চলে আসবে আর টিএসআর ও সরকারি কর্মচারী তাদের আন্ডারে আসবে কিন্তু টিএসআর কে আমরা বরাবরই একটা আলাদা দরজা দিই এটা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে পরবর্তী সময় পুলিশ সম্পর্কে যদি সিদ্ধান্ত হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আর এসপিও আমরা গত কয়েকদিন আগে এসপিও দের বেতনতা বৃদ্ধি করেছি গত মাসখানিক আগে এসপিও দের বেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে দেখুন এটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট আমি আবারও বলছি অব দা পিপল বাই দা পিপল এন্ড ফর দা পিপল যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জনগণের বিবেচক কথা মাথায় রেখেই আমরা গ্রহণ করি এবং এখানে কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ রাজনৈতিক রং থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যখন প্রপোজাল এলো আমাদের এই ডিএ নিয়ে থ্রি পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কোনটা দিল ক্যাবিনেট হ্যাস টু ডিসাইড সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে গ্যাপটা আমরা যত পারি আমরা গ্যাপটা কমাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তো এই যে জিনিসটা আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম দিদেন গভর্নমেন্ট ডেপ গভর্নমেন্টের সময় টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট দিয়ে দিতে ওদের কষ্ট হতো কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখেছেন জাস্ট প্রাইভ টু লোক অ্যাসেম্বলি ইলেকশন টু থাউজেন্ড এট এ টাইম ইন ওয়ান গো আমরা বারো পার্সেন্ট দিয়ে দিতে করেছি কয়েকদিন আগে পাঁচ পার্সেন্ট আমরা দিয়েছি আমাদের সরকার এ নিয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট দিয়ে প্রদান করবে কুড়ি পার্সেন্ট তার আগে আজকে পাঁচ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা প্রদান করি মানসিকতা থাকতে হয় আপনাকে আমি কিছু দেব আমার সেই মেন্টালিটি আমার সেই গার্ডস ডিসিশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি সেগুলো আমাদের থাকতে হয় যেটা আমাদের সরকারের রয়েছে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উনি প্রমাণ করেছেন যেটা প্রো পিপল গভর্নমেন্ট তো স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনেও যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রহণ করব এ রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা গ্রহণ করব এবং যাতে মানুষ এ রাজ্যে জাত বা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভালো থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো আমরা সবসময় বলি আর্থিক প্রতিকূলতা পাঁচশো কোটি টাকা এ টাকা করতে দেখুন না এটা আমাদের বাজেট এস্টিমেট যেটা বাজেট এস্টিমেটের উপর থেকেই আমাদের আনতে হবে বাজেটটা কি বাজেটটা হচ্ছে একটা এস্টিমেট আপনি একটা বিল্ডিং বানাবেন আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার কার্পেন্টার রাজমিস্ত্রি আপনাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে আপনার এই খরচ হবে আপনার খরচ বেশিও হতে পারে আপনার কমও হতে পারে কিন্তু আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন যে আমি বিল্ডিং বানাবো আমার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হবে এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনি তো বাজেটটা হচ্ছে টেস্ট এটা এমন নয় আমাদের যে বাজেট রয়েছে সাতাশ হাজার কোটি টাকার উপর এমন নয় যে আমার সাতাশ হাজার কোটি টাকাই আসবে এটা আঠাশ হাজার কোটিও আসতে পারে আবার এটা পঁচিশ হাজার কোটিও আসতে পারে তো যখন যেমন হয় তখন আমরা বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রণোদান আসে সেটাকে নিয়ে আমাদের শেয়ার অফ ট্যাক্সেস আমাদের জিএসটি আমাদের স্টেট রেভিনিউ সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের সেখানে চলতে হয় যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সমস্ত অনেকটা বিষয় নির্ভরশীল করতে হয় মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট আমাদের নির্ভর করতে হয় তো সেটা টাকাটা ফিনান্স ক্যালকুলেট করে অ্যারেঞ্জ করেছে এখন ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারবেন বা সেক্রেটারি ফিনান্স বলতে পারবেন কিভাবে তারা অ্যারেঞ্জ করবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফিনান্স সেক্রেটারিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন বা আমাদের সিনিয়র মিনিস্টাররা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি পরিস্থিতি ফিনান্সে রয়েছে বলছে স্যার উই ক্যান অ্যাফোর্ড আপ টু ফাইভ পার্সেন্ট তার বেশি আমরা পারবো না বর্তমান সময় এই যে দেখুন একটা জেনারেস অ্যাপ্রোচ জেনারেসিটি যে মানুষকে দেওয়া বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে একদম ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে দিই সেই জিনিসটা বড় কথা এবং আমি আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সরকার যতদিন থাকবে যতদিন আছে আমাদের কর্মচারীদের রাজ্যের ব্যাকারদের আজকেও আমাদের কিছু কর্মসংস্থানের কিছু আছে ছোট ছোট বিভিন্ন দপ্তরে আজকে আমরা বলবো না কালকে বলবো সেগুলো নিয়ে তো এগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেস এগুলো চলতে থাকে যারা ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায় আজকে তাদের মুখে চুনকালি এবং তাদের একটা উচিত জবাব আজকে পেয়েছে এই ডিএ প্রদানের মধ্য দিয়ে পাঁচ শতাংশ ডিএ প্রদানের মধ্যে তো আমি আবারও আপনাদের অনেক সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কর্মচারী সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন স্যার আপনার দপ্তর নিয়ে একটা তথ্য বলুন পঞ্জিমের যে প্রাইস ইন্ডেক্স কালকে এবং আজকে দেখলাম আমরা 
মহারাষ্ট্র যেখান থেকে পেঁয়াজের সবচেয়ে বেশি সরবরাহ হয় উনচল্লিশ টাকা পার কেজি চলছে মানে উনচল্লিশশো টাকা কুইন্টাল আমাদের রাজ্যে আশি টাকা পর্যন্ত বোঝে গেছে পার কেজি পেঁয়াজ এই ব্যাপারটা একটু যদি খরচা করবো দেখুন এক হচ্ছে পেঁয়াজ কামসাঙ্গের এগ্রিকালচার আমি আগেও বলেছি ফুড ডিপার্টমেন্ট ইজ অন দি রেসপন্সিবল ফর পিডিএস পেঁয়াজ সবজি পত্র পত্রিকাতে দেখি আমরাও কিন্তু অনেকে না জেনেও লিখে আবার অনেকে জেনেও লিখে এগুলো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অধীন যেগুলো সবজি বিশেষ বিষয় তারপরও আপনারা বলছেন আমি বলছি ইন্ডেক্স আপনি দেখেছেন যেখানে উনচল্লিশ হাজার দেখবেন দিল্লিতে যা রেট আছে কলকাতাতে সে রেট নয় আবার কলকাতাতে যে রেট আছে গুয়াহাটিতে সে রেট নয় গুয়াহাটিতে যে রেট থাকবে আগরতলাতে নটে আসলে সে রেট হবে গুলবাজারি মার্কেটে যে রেট আছে সব পেঁয়াজে আপনি উদয়পুরে সে রেট থাকবে না টাইম টু টাইম প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে অবশ্যই করবে কারণ কলকাতা থেকে আমার মালতা যদি আসে পেঁয়াজ নাসিক থেকে আসে চলুন ভারতবর্ষে পেঁয়াজ কোত থেকে আসে পাকিস্তান থেকে আসে মেজরিটি পেঁয়াজ সেখানে আপনার এখন যদি বন্ধ রয়েছে আগে যেটা পাকিস্তান থেকে আসতো নাসিকে পেঁয়াজ দেখবেন আপনি সার্চ করে দেখবেন এখন নাসিক থেকে কলকাতা আসবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে ডিলারের কমিশন রয়েছে মার্জিন রয়েছে এবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে আসবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট রয়েছে যারা ডিলার তাদের মার্জিন রয়েছে আপনার গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসবে তো স্থানে স্থানে আসতে যেতে অনেকটা ডেটের ব্যাপার ঘটে তারপর আমরা বলেছি যে কোন অবস্থাতেই কালোবাজারে আমরা বরদাস্ত করব না এবং আপনি দেখছেন যে খাদ্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন দোকান বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে প্রতিনিয়ত আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ম্যান পাওয়ার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি রেড করছি প্যানাল্টি ইম্পোজ করছি তো সেক্ষেত্রে দপ্তরের কোনো সেখানে শর্টফল বা দপ্তরের কোনো ধরনের ডিলিংস করতে গিয়ে দপ্তরের কোনো ধরনের সেখানে আপনার দুর্বলতা নেই এটা আমরা করছি এবং করব আগামী দিনে কিন্তু এতে যারা কনজিউমার তাদেরকেও সজাগ থাকতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে যে সারা দেশে যদি রেট আপনারা মনে করেন যে এখানে বেশি হচ্ছে কেন বেশি নিচ্ছে কনজিউমার ফোরাম রয়েছে কনজিউমার রেট্রেসার ফোরাম রয়েছে তাতে আপনারা সেখানে কমপ্লেন করতে পারে অপশন স্যার দেয় সমস্ত কিছু দপ্তর করে দেবে হবে এটাও তো ঠিক নয় দপ্তরের ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ রয়েছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাডের পর আপনি ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন সবজি অগ্নিমূল্য দাম অনেক দাম বেড়ে গেছে কেন হচ্ছে প্রোডাকশন নেই আপনি কৃষক সবজি বসিয়ে করেছেন খেতে ফেলেছেন প্রোডাকশন আসে ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে ওয়াস্টেও টোটালি স্বাভাবিকভাবে কৃষকদের মাথায় হাত ফিনান্সিয়ালি অনেক লস এখন যারা ব্যবসা করে তারা তো যারা প্রডিউসার তাদের থেকে কিনে নিয়ে ব্যবসাটা করতেন এখন তারা মেঘালয় থেকে আনছে গুয়াহাটি থেকে আনছে পশ্চিমবাংলা থেকে আনছে তো বেশি রেট দিয়ে কিনতে হচ্ছে বেশি রেট দিয়ে কিন্তু অটোমেটিকলি বিক্রিও বেশি রেটে করতে হবে তো সেই জিনিসটা এগুলো ফ্লাকচুয়েশন হয় আমি বলবো যে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আগামী দিনেও সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা যাব ব্যবস্থা গ্রহণ করব বন্যার বিষয় নাকি জিজ্ঞাসা নেই টাকা টুকা এখনো অনেক জায়গায় কি ঢুকে কমপ্লিট হয়েছে নাকি বাকি রয়েছে কি বন্যা বন্যা মানে যে টাকা পাওয়া গেছে না বিভিন্ন জায়গায় অনেক দেওয়া হচ্ছে রাজ্যে কি সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না কিছু বাকি রয়েছে বা কোন কোন জায়গায় পেন্ডিং রয়েছে সে তো তথ্য আমার কাছে রেডি লি अवेलेबल নেই এটা এসডিআর এর থেকে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে আচ্ছা তুমি যে আমার বিষয় একটা আমাদের গভর্নর এসে মাথা করে যে যে মন্ত্রী জি মনের কাজ খুব সুন্দর আছে কি বলছো তো কবে কমপ্লিট এটা হয়ে গেছে 95% কাজ কমপ্লিট প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত প্রায় আটত্রিশ কোটি টাকার মতো মানে আগে রিপেয়ার ছিল কিন্তু এটা ডিভিশন হয়েছে টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পরবর্তী সময় ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সাত কোটি টাকার উপর প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বসাকুল্যে সেটা আমাদের প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা একান্ন কোটি টাকার উপর সেটা খরচ হচ্ছে সম্পূর্ণ পাঠানো হয়েছে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে থ্যাংক ইউ